ഹലോ വെൽക്കം ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ പോവുകയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് ശരികൾ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസിൽ അത് സയൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിലെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിലെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തുന്ന ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തെറ്റുകളാണ് തിരുത്താൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഈ കണ്ണു കാണാത്ത ജീവികളാണോ വവ്വാലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വരാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ അഥവാ സോണാർ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവികളാണ് വവ്വാലുകൾ എന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് വവ്വാലുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെ കണ്ണ് കാണില്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടെ മുതലേ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വവ്വാലുകൾക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ ദേ ആർ നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കാഴ്ചയൊന്നും ഇല്ല കളറുകളൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അവർക്കുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വിഷൻ മാത്രമാണ് കറുപ്പും വെളുപ്പും മാത്രം തിരിച്ചറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയാണ് കുറേ കൂടെ സൗകര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും വവ്വാലുകൾ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സോ വവ്വാലുകൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ് അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് കാള പോത്ത് പോലെയുള്ള കന്നുകാലികൾ ചുവന്ന നിറം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അക്രമാസക്തരാവും എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിനോട് കന്നുകാലികൾക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുവപ്പ് നിറമൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രമുള്ള കാഴ്ചശക്തി പോലും ഈ പറയുന്ന ജീവികൾക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ കാളകളെ അഗ്രസീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചുവന്ന തുണി വീശി കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് വയലൻ്റായി ഓടുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന ജീവികളൊന്നും മനുഷ്യനോട് അങ്ങനെ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കാട്ടിലെ ഒരു മൃഗീയമായ സ്വഭാവം ഒരു വൈൽഡ്നെസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ജീവികൾ തന്നെയാണ് ഈ കന്നുകാലികൾ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് അംഗവിക്ഷേപം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ് എന്ന് കരുതി അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരെടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസമാണ് അവരുടെ അഗ്രഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പോത്തിന് മുമ്പിലോ കാളയുടെ മുമ്പിലോ നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ചുവന്ന തുണി എന്നല്ല എന്ത് തരത്തിൽ അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരെ അവരെ ആക്രമിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി തിരിച്ചാക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചുവന്ന തുണി കാണിക്കുമ്പോൾ അക്രമാസക്തരാവുന്നു എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചുവപ്പിന് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുടെ ഉണ്ട് മറ്റേ ഏതൊരു നിറത്തെക്കാളും കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പതിയുന്ന ഒരു നിറമാണ് ചുവപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചുവന്ന തുണി കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം ചുവപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് നമ്മളൊരു പോത്തിന് മുന്നിലൂടെയോ കാളയുടെ മുന്നിലൂടെയോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുവപ്പ് വസ്ത്രം കണ്ട് അത് നമ്മളെ വന്ന് ആക്രമിക്കും എന്നല്ല ചുവപ്പ് നിറം കന്നുകാലികളെ അക്രമാസക്തരാക്കുന്നില്ല സയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറി കേട്ടിട്ടുള്ള തിയറി ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു സംശയമില്ല പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ദ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ തൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇപ്പോഴും ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ തെറി കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ സയൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ കളിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കുരങ്ങനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കുരങ്ങിൽ നിന്ന് അഥവാ എയ്പ്പിൽ നിന്ന് പരിണാമം സിദ്ധിച്ചാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് എന്നൊരു തിയറി ഡാർവിൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ സാധാരണയായിട്ട് വിളിച്ചു വരുന്നത് പ്രകൃതി തന്നെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്
പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് കുരങ്ങ് മനുഷ്യനായി മാറുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ വലിയൊരു തെറ്റ് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരങ്ങ് കാലാന്തരത്തിൽ രൂപം മാറി മനുഷ്യനായിട്ട് മാറിയതല്ല അങ്ങനെ മാറിയതാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയം മനുഷ്യനും കുരങ്ങും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴും കുരങ്ങുണ്ട് മനുഷ്യനും ഉണ്ട് കുരങ്ങ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് മനുഷ്യനായതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കുരങ്ങും മനുഷ്യനും ഒരേപോലെ ഭൂമിയിൽ ഒരേ സമയത്തുണ്ടാവുക അപ്പം ഇത് ഡാർവിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ തിയറി നമ്മൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വന്ന ചില തെറ്റുകളാണ് ആൾക്കുരങ്ങിൽ നിന്ന് അല്ല മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ സംഭവം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആൾക്കുരങ്ങിൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛൻ അയാളുടെ മുത്തച്ഛൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തലമുറ പുറകോട്ട് പോകുന്നു മനുഷ്യൻ്റെയും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് തലമുറകൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തിച്ചേരും സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് എയ്പ് ആൻഡ് മാൻ ഷെയർ എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ആൾക്കുരങ്ങനും മനുഷ്യനും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററാണുള്ളത് ഒരു പൊതു പിതാമഹനാണുള്ളത് ആ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് രണ്ട് വഴികളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലെത്തിയതാണ് ആൾക്കുരങ്ങും മനുഷ്യനും അല്ലാതെ ആൾക്കുരങ്ങിന് രൂപാന്തരം വന്ന് മനുഷ്യനായതല്ല ആൾക്കുരങ്ങിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും പിതാമഹൻ പൂർവ്വ പിതാമഹൻ ഒരാളാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലിങ്ക് കുരങ്ങനെയും മനുഷ്യനെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലിങ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോസിൽ പഠനത്തിലൂടെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ശാസ്ത്രലോകത്തും ആ ഒരു ലിങ്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആ ഒരു ജീവി വിഭാഗം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് എങ്കിൽ കൂടെ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സോ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക കുരങ്ങിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുരങ്ങൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും മുതുമുതു മുത്തച്ഛൻ ഒരാളാണ് ഇനി ഒരു രഹസ്യം കൂടെ പറയാം ശരിക്കും ഈ ഒരു സയൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മുഴുവൻ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് ഹെറിഡിറ്ററി വേരിയേഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിൻ്റെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ വല്ല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വല്ല മണ്ണ് കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരാൾ ഇരുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടെന്നൊക്കെ ചുമ്മാ വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് മടക്കിയാൽ മതി സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്